வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு சயின்ஸ் ரிசர்ச் தமிழ் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு இடத்துல வலிக்குது அப்படின்னா நம்ம உடனடியாக தேடுறது வந்து ஜண்டு பாமோ மூவோ இல்லை அந்த மாதிரி வலி நிவாரணி மருந்தோ இல்லை பெயின் கில்லர்ஸ்னால் நம்ம தேடுவோம் ஸோ நம்ம காலில் அடிப்பட்டாலும் ஏதாவது வழி மருந்து தான் சாப்பிடுவோம் இல்லை தலை வலிக்குது அப்படின்னாலும் வழி மருந்து தான் சாப்பிடுவோம் பல்லில் ஏதாவது கோளாறு பல்லு வலிக்குது அப்படின்னாலும் வழி மருந்து தான் சாப்பிடுவோம் இந்த வழி மருந்து எந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு வழி ஏற்படுது அப்படிங்கிறத ஸ்பெசிஃபிக்காக கண்டறிஞ்சு அந்த வழியை எப்படி குறைக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல பெயின் கில்லர்ஸ் எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு இடத்துல வலி நம்ம பெயின் கில்லர்ஸ் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அது முதல்ல நம்ம பிளட் ஸ்ட்ரீமில் போய் கலக்கும் ஸோ பிளட் ஸ்ட்ரீமில் மெட்டஃபர் அப்படிங்கிற ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த காம்பவுண்ட் கூட போய் மிக்ஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு எந்த இடத்துல வலி ஏற்பட்டிருக்கோ அந்த இடத்துல போய் அந்த வலியோட மெக்கானிசத்தை வந்து ஃபுல்லாக குறைக்க ட்ரை பண்ணும் ஸோ இதுதான் நம்ம உடம்புல பெயின் கில்லர் பண்ணக்கூடிய வேலை ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்மக்கிட்ட நிறைய டெலிஃபோன் ஒயர்ஸ் இருக்கு அந்த டெலிஃபோன் ஒயர்ஸை உடம்புக்குள்ளே ஓடுற வெயின்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் ஸோ அந்த டெலிஃபோன் ஒயர்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கு அந்த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸை நம்மளோட மூளை அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் ஸோ அந்த டெலிஃபோன் ஒயர் மூலியமாக அந்த பிரெயினுக்கு என்ன ஒரு தகவல் வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா கண்ட்ரியில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு பிரசிடென்ட்டுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆபத்து ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தகவல் வருது ஸோ ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் இருக்கவங்க என்ன யோசிப்பாங்க ஸோ அந்த பிரசிடென்ட்டை எப்படியாவது காப்பாற்றி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிப்பாங்க ஸோ அதனால அவங்களால முடிஞ்ச எல்லா வேலைகளும் அவங்க செய்வாங்க நிறைய ஆள் அனுப்பி பார்ப்பாங்க நிறைய மெசேஜ் சென்ட் பண்ணுவாங்க இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்க அப்படின்னு ஆலோசனை கொடுப்பாங்க ஸோ அதே வேலை தான் நம்ம பிரெயின் பண்ணுது நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு இடத்துல அடிபட்டுருச்சு அப்படின்னா நம்ம பிரெயின் உடனடியாக வந்து அங்கே இருக்கிற வழியை குறைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் ஸோ அப்படியும் குறைக்க முடியலையா நிறைய காம்பவுண்ட்ஸை வந்து செக்ரேட் பண்ண சொல்லி சொல்லும் ஸோ அப்பவும் குறைக்க முடியலையா அதுக்கப்புறம் தான் பெயின் கில்லர் இந்த வழி நிவாரணி இந்த மாதிரி மருந்தெல்லாம் தேடி போகும் இந்த வழி நிவாரணி மருந்து நம்ம உடம்புல ஏதாவது ஒரு வழி ஏற்பட்டுருச்சுன்னா அதை வந்து குறைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதை யூஸ் பண்ணுறது மூலியமாக நம்மளுக்கு எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்ட்ஸும் வராது நம்ம நர்வ் இம்பல்சஸை எதுவும் அது பிளாக் பண்ணாமல் அங்கே இருக்கிற உணர்ச்சி கருத்தை மட்டும் குழப்பம் அடைய செஞ்சு நான் அந்த பெயினை வந்து குறைக்க செய்யும் ஸோ இதில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் இருக்கு வீக்கத்துக்கு ஒரு வழி நிவாரணி யூஸ் பண்ணுவோம் தலைவலிக்கு ஒரு வழி நிவாரணி யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் இருக்கு இந்த வழி நிவாரணியில் மெயினாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காக்ஸ் இன்ஹிபிட்டர்ஸும் ஓபியாய்ட்ஸும் இருக்கும் ஸோ இந்த காக்ஸ் இன்ஹிபிட்டர் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த வழினால் ஏற்படக்கூடிய மெக்கானிசத்தோட சிக்னலை ஸ்டாப் பண்ணும் இந்த ஓபியாய்ட்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா இந்த வழியோட தாக்கத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைக்க ட்ரை பண்ணும் ஸோ இதே இந்த வழி வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது எந்த ஒரு வழி நிவாரணியுமே செயல்படலை அப்படிங்கும் போது தான் டாக்டர்ஸ் வந்து அனஸ்தீஷியாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அனஸ்தீஷியா பார்த்தீங்கன்னா ஊசி மூலியமாக கொடுப்பாங்க ஸோ மோஸ்ட்லி நிறைய சர்ஜரிஸ் பண்ணுறதுக்கு அனஸ்தீஷியாஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ பெயின் கில்லர்ஸ் எப்படி எந்த இடத்துல வழி ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டறி கண்டறியுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஒரு ஹார்ட்டான ஒரு ஸ்டவ் இருக்குது அதில் போய் நம்ம கை வைக்கும் போது அந்த ஸ்டவ் ஹார்ட்டாக தான் இருக்குது அது மூலிமா நம்மளுக்கு ஏதாவது வலி கிரியேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்பெஷலைஸ்டு நர்வ்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதுவும் நோசி செப்டாஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய தனித்துவமான நர்வ்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த நோசி செப்டாஸ் அப்படிங்கிற அந்த நர்வ்ஸ் ஆக்ட் ஆக ஆரம்பித்ததுமே நோஷியஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டிம்லஸ் வந்து கிரியேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டிம்லஸ் தான் வந்து நம்ம பிரெயினுக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக் சிக்னலை பாஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஹர்ட் ஆகிடுச்சு இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு வலி ஏற்பட்டு சேர்ந்து <laughs> பெயின் இருக்கிற இடத்துல வந்து வழியை குறைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே போராடிட்டு இருக்கோம் பட் அவங்களால அதை கரெக்டாக குறிப்பிட்ட டைமுக்கு பண்ண முடியாதுங்கும் போது தான் நம்ம பெயின் கிளஸை தேடி வரும் ஸோ பெயின் கிளஸில் என்எஸ்ஏஐடிஎஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரக் இருக்குது ஸோ அது வந்து நான் ஸ்டீராய்டல் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ட்ரக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ட்ரக்கில் இபு ஃபோரின்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த இபு ஃபோரின்ஸ் தான் முன்னாடி சொன்ன ப்ரோஸ்டா கிளாண்டலின்ஸோட செக்ரீஷனை வந்து கொடுக்குது ஸோ இந்த இபுஃபோரன்ஸை நம்ம வந்து டேப்லெட்டாக
பெயின் ஸோ இப்போ எந்த இடத்துல வந்து பெயின் ஏற்பட்டிருந்தாலுமே சரி அந்த இடத்த வந்து நம்ம பிரெயின் சிக்னல் கொடுத்துட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல தான் பெயின் ஏற்பட்டுட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது ஸோ நம்ம பிரெயின் கில்லர் எடுத்துக்கிட்டதுமே நம்ம உடம்புல பெயினை வந்து கியூர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான செல்ஸும் மாலிகல்ஸும் ஆக்டிவேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருது ஸோ அது நம்ம பிரெயின் கூட கனெக்ட் ஆகி எந்த இடத்துல வழி ஏற்பட்டிருக்கோ அந்த இடத்துக்கு கரெக்டாக ஆக்ட் ஆகி அங்கே இருக்கிற வழியை குறைக்குது ஸோ அதனால தான் எல்லா சம்பந்தப்பட்ட வழிக்கும் ஒரே மாதிரியான பெயின் கில்லர் டேப்லெட்ஸ் கொடுக்குறாங்க சில டாக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓபியாய்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மெடிசன் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த ஓபியாய்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மெடிசன் எதுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம பாடியில் ஓபியாய்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து நேச்சுரலாக செக்ரியேட் ஆகும் ஸோ இது வந்து எதுக்கு செக்ரியேட் ஆகுதுன்னா நம்ம பாடியில் எந்த இடத்துல வழி ஏற்பட்டிருக்கோ அதை போய் வந்து கொஞ்சம் குறைக்கிறதுக்கு வந்து இந்த மாலிக்கோல் செக்ரியேட் ஆகும் ஸோ வலி அதிகமாக இருக்கிற டைமில் நம்ம ஓபியாய்ட்ஸ் டேப்லெட்ஸ் மெடிசன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வலியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு வகையான டேப்லெட்ஸ் வந்து மாறி மாறி கொடுத்துட்ருப்பாங்க டாக்டர்ஸ் இந்த இடத்துல வலி ஏற்பட்டிருந்தாலுமே இந்த மாதிரி மெடிசன்ஸ் தான் கொடுக்குறாங்க ஸோ வியூவர்ஸ் பெயின் கில்லர்ஸ் வலி நிவாரணி இதெல்லாம் எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கிற பற்றி தெரிஞ்சுட்டுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது கேள்விகள் கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்